जहाँ तक न पहुँची हो आवाज़ हाँ वहाँ जाके कुल सुनाएंगे हम اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام حکایات صدق و وفا کے ساتھ ایم ٹی اے جرمنی سٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گزشتہ کچھ پروگرامز کی طرح آج بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم و محترم مولانا حیدر علی صاحب زفر آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے مربی سلسلہ علی احمدیہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کو لمبا عرصہ بطور مبلغ انچارج جماعت احمدیہ جرمنی خدمت کی توفیق ملی اور آج کل بھی آپ نائب امیر جماعت احمدیہ جرمنی کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہے ہیں مکرم مولانا میں آپ کی تشریف آوری کے لیے بہت بہت شکر گزار ہوں جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا ناظرین محترم اس سے قبل کہ ہم پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گفتگو میں ایک ربط کو قائم رکھنے کی غرض سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پچھلے پروگرام کی چند جھلکیاں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں سو آئیے دیکھتے ہیں میں سو نہیں سکا بہرحال یہ سچی بات ہے فکر تھی کہ یہ بہت بڑا کام ہے کیسے ہوگا ہمبرگ میں بھی ریلوے سٹیشنوں پر کھڑے ہو کر ہم نے فولڈر تقسیم کیے جی ناظرین محترم ابھی آپ ملاحظہ فرما رہے تھے گزشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں یہاں سٹوڈیوز میں گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں مولانا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا آپ نے وقت دیا ہم اگر اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اپنی گفتگو میں اور یہاں جرنی میں جو جلسہ ہائے سالانہ ہے آج جو ان کی صورت ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک وسیع اور عریض جگہ اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ تو آپ کے دور میں جب آپ تشریف لائے ہیں تو جلسہ سالانہ جرنی تو شروع کیا گیا ہے کچھ وہ پیاری حسین یادیں ہمارے ناظرین کے ساتھ بانٹیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انیس سو پجہتر کی بات ہے کہ ہمبرگ میں اس جلسہ کا آغاز ہوا تھا اور اس وقت اس جلسہ کا نام جلسہ سالانہ ہمبرگ ہی تھا کیونکہ ہمبرگ مشن کے تحت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے ہو کر سیرنڈوف گئے اور پھر سارے ملک میں پھیل گئے اور ان لوگوں کو ہم وزٹ بھی کرتے تھے تو پھر ضرورت اس چیز کی محسوس ہوئی کہ بھئی وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم جو ہمارا ریجنل ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پر جائیں اور اب آپ سے وہاں پر ملے تو پھر جلسہ سالانہ جو حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے شروع کیا ہے اس کی اغراض و مقاصد کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کا پھر وہاں سے میں نے آغاز کیا تھا اس وقت مبلغ انچار مولانا فضل اللہ انوری صاحب تھے انہی کی اجازت سے پھر وہاں پر اس کا آغاز کیا گیا تو یہ گروز کے روح میں جلسہ جو ناصر باق میں شفٹ ہوا یہ کب ہوا ہے یہ بہت بات کی بات ہے تین جلسے تو میں نے وہاں پر ہمبرگ میں کیے اس کے بعد مکرم مولانا علیہ کیمد منیر صاحب وہاں پر مبلغ تھے ان کے بعد پھر یہ جلسے کچھ ہوتے رہے ہیں لیکن سان انیس سو اسی یا ایک آسی میں وہاں سے جلسہ فرنک فوٹ شفٹ ہوا ہے لیکن یہاں پر ایک حال میں ہوتا رہا اور اس کے بعد جب کروز کرو یا ناصر باغ جس کو ہم کہتے ہیں تو وہاں پر جگہ لے لی گئی تو پھر یہ وہاں پر شفٹ ہوا ہے اور انیس سو چورنوے تک یہ گروز کرو میں ہی رہا مقامی افراد یہاں پر احباب جو ہیں یہاں پر جب لوگ جمع ہوتے ہیں اور خاص طور پر ایک مائگریشن کا بیک گراؤنڈ رکھنے والے جو لوگ ہیں 
اس میں آپ کو کبھی کوئی دشواری ابتدا میں محسوس ہوئی ہو یا اس پہ آپ نے کہا کیسے لوگوں کو یقین دلایا کہ ماشاء اللہ یہ ایک پر اجتماع اور ایک پر جماعت کی طرف سے ہے نہیں اس لحاظ سے بھی مشکل پیش نہیں آئی ایک تو ہم لا ابائڈنگ لوگ ہیں قوم ہیں جماعت ہے ملکی قانون کا بھی خیال رکھتے ہیں اور اسی طرح ہم سائوں کا بھی خیال رکھتے ہیں یہ بھی ہماری تعلیم میں شامل ہے تو پھر ایسے اہم مواقع پر ہم قبل از وقت ہم سائوں کو اطلاع دے دیتے ہیں جب ان کو اطلاع ہو جائے تو پھر کوئی چیز کمی بیشی بھی ہو جائے تو وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں مولانا اب میں آپ کی خدمت میں خلیفہ المسیح المسیح سالس رحمہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت دور جو ہے اس کی طرف ذرا سا ہم گفتگو کے سلسلے کو لے جانا چاہیں گے وہاں پر حضور کا جو دورہ جو آپ کو یاد پڑتا ہے وہ جس میں آپ کو حضور کی معیت کا شرف حاصل ہوا ہو وہ کب کا واقعہ ہے کب حضور تشریف لائے یہاں جرمنی میں وہ تو انیس سو چھہتر کی بات ہے تاہم اس سے پہلے جب حضور انور عید اللہ رحم اللہ تعالیٰ سویڈن میں تشریف لائے مسجد کے سنگ بنیاد کے لیے تو یہاں سے ایک مقصر ڈیلیگیشن وہاں گیا تھا تو وہاں پر حضور انور عید تعالیٰ بن اصل رضی سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اسی طرح اس سے اگلے سال انیس سو چھہتر میں جب مسجد کا افتتاح ہوا ہے تو باوجود اس کے کہ ہمارے لوگوں کے پاس باہر جانے کے لیے جو سہولتیں ہوتی ہیں پاسپورٹ وغیرہ ویزا کا حصول وغیرہ اس معیاروں پر پورا نہیں اترتے تھے تاہم اجازت لے کر ایک بس لے کر ہم وہاں لوگ شامل ہوئے اسی سال پھر انیس سو چھہتر میں حضور رحم اللہ تعالیٰ یہاں جرمنی کا پروگرام بھی تھا تو مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ حضور انور رحم اللہ تعالیٰ کو جب حضور ڈینمارک سے تشریف لائے تو پٹ کارٹن کے مقام پر استقبال کرنے کا موقع ملا پھر حضور مسجد میں فضل عمر مسجد میں تشریف لائے اور اسی میں ہی قیام رکھا اور یہاں پر پھر کئی پروگرام بہرحال ہوئے ایک استقبالیہ بھی حضور انور رحیہ تعالیٰ بن اصل رحم اللہ تعالیٰ کی خدمت میں مسجد میں رکھا گیا تھا ہمبرگ میں قیام کے دوران پھر جو لوگ پاکستان سے آئے ہوئے تھے یہ اکٹھے ہونے کا موقع ملتا ہے تو ان کی باقاعدہ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں اور نمازیں بھی پڑھیں اور استقبالیہ میں بھی شامل ہوئے کوئی خاص جب حضور یہاں تشریف لاتے تھے تو باہر بھی تشریف لے جاتے ہیں مختلف موقعوں پر تو ایسے موقع پہ کچھ ایسے واقعات جو تاریخی حوالے سے آپ کے ذہن پر نقش ہو گئے ہوں اور جن کا آپ بہت سارے ہوں گے یقیناً لیکن چند نمائندہ واقعات جن کا آپ حضرت خلیفۃ المسیح صالح اسلام اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ذکر فرمانا چاہیں دو تین واقعات کا میں ذکر کرتا ہوں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حضور کے قیام کے دوران باہر سیر و تفریح کا بھی پروگرام بنایا گیا تھا چنانچہ ہم ہم برک سے کوئی تیس کلو میٹر دور درائے البے کے کنارے پر گئے نارتھ سی سے وہاں پر جو شپ آتے ہیں ہم برک کو تو بالکل دریا کے کنارے پر ایک ہوٹل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اتفاق کی بات ہے کہ پاکستانی شپ بھی وہاں سے گزرا اور ہوٹل والوں کا یہ طریق تھا کہ جس ملک کا کوئی شپ سامنے سے گزرتا تھا تو اس کا قومی ترانہ جو تھا وہ لگا دیتے تھے تو اسی طرح ہوا ہم بیٹھے ہوئے تھے ہمیں کوئی اطلاع نہیں تھی اتفاقاً یہ ترانہ لگا ہے اور پھر ہم سب خلیفۃ المسیح حضور 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 رحم اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقی جو قافلہ کے ممبران تھے کھڑے ہوئے تو بڑا اچھا ایک نظارہ تھا وہ اب پروگرام سے پہلے آپ نے ایک ذکر فرمایا 
کہ پہرے دار جو جب بارش ہو رہی تھی تو وہ کیا واقعہ تھا میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ وہ واقعہ بھی شیئر کریں وہ واقعہ اس طرح ہے کہ جب خلیفت المسیح سالس رحم اللہ اپنے بیڈ روم میں تھے تو رات کے وقت کسی وقت انہوں نے دیکھا باہر کھڑکی سے تو درخت کے نیچے ہمارے ایک خادم جو تھے بارش ہو رہی تھی چھتری لے کر ڈیوٹی پر کھڑے تھے تو حضور نے ان کو جب دیکھا تو پھر دفتر کی طرف تشریف لائے اور مجھے ہدایت فرمائے کہ بھئی اس کو وہاں سے بلا لیا جائے اور تہم ساتھ یہ ہدایت بھی دی کہ مسجد کا دروازہ جو ہے وہ بہرحال کھلا رہے اور یعنی جاگتے رہیں ڈیوٹی ضرور ہونی چاہیے تو اس لحاظ سے حفاظت کے نقطہ نظر سے بھی کی طرف تو جو بھی دلا دی اور خادم کی جو حضور کو یعنی مطلب آرام اپنے آرام پہ ان خادم کی تکلیف کا احساس بھی الحمدللہ یہ خلافت کی برکت ہے مولا اس کے علاوہ یہ تو بہت ہی لمبا سلسلہ ہے لیکن ہم اس ان میں سے ان یادوں سے چند موتی چنتے ہوئے نمائندگی میں آگے چلتے جائیں گے پھر آپ کو خلافت رابعہ میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے یہاں پر حضور کے دورہ جات جو ہوئے ان کی بھی کچھ یادیں میں چاہتا ہوں کہ آپ تاریخی حوالے سے بھی محفوظ ہو جائیں اور ہمارے ناظرین بھی اس کو سن سکیں حضرت خلیفت المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کے دوروں کے زیادہ دور ہیں ایک وہ دور ہے جس وقت میں انیس سو بیاسی میں یہاں تھا تریاسی چوراسی میں اور اس کے بعد پھر تقریباً دس سال کا عرصہ میں جرمنی میں نہیں تھا اور پھر جب واپس آیا ہوں انیس سو چورانوے میں اس وقت بھی خلیفت المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کے دورے ہوئے ہیں یہ درمیانی عرصہ آپ کی اجازت سے پوچھتا جاؤں کہ کہاں گزارا آپ کہاں تائنات رہے ہیں درمیانی عرصہ مختلف جگہوں پر ہے پاکستان میں مربی بھی رہا ہوں اور لیکن لائبیریا ویسٹ افریقہ میں بھی میں چار سال سے زائد عرصہ امیر و مبلک انچارج کے طور پر مجھے خدمت کا موقع ملا تو وہاں پر بھی حضور انور رحم اللہ تعالیٰ کا دورہ ہوا تھا وہ بھی اچھی طرح میرے سین میں ہے لیکن پہلے جو جرمنی کا دورہ ہے وہ انیس سو بیاسی میں اس وقت ہمارے امیر و مبلک انچارج مکرم منصور احمد خان صاحب تھے مجھے یہی یاد پڑتا ہے کہ وہ ہمبرگ تو فرانکفورٹ سے پہنچ گئے تھے لیکن انہوں نے مجھے ہی ارشاد فرمایا تھا کہ میں پٹ کارٹن سے حضور انور کا استقبال کروں تو بہرحال حضور ڈنمارک کی طرف سے نارویجن کنٹریز کی طرف سے آئے تھے تو وہاں پر حضور انور رحم اللہ تعالیٰ کا استقبال کیا گیا اور حضور یہاں مسجد میں ہی ٹھہرے تھے اور یہاں پر بھی حضور کی کے اعزاز میں استقبالیہ بھی دیا گیا تھا علاوہ ازی سوال و جواب کی مجلس بھی بہرحال ہوئی تھی اور ایک بات اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ پہلے دورے کی ہے یا اس دورے کی ہے بہرحال پوچھا یہ جاتا ہے حضور کو یا خلفاء کو میں یوں کہوں گا اپنے مہمانوں کا خیال رہتا ہے کہ میرے مہمان جو لوگ مجھے ملنے کے لیے آئے ہیں جلسہ میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں یا دورہ کے موقع پر آئے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے ان کو کیا غزا دی جا رہی ہے ان کی رہائش کا کیا انتظام ہے تو یہ خلافت سالسہ کی بات ہے کہ میاں احمد صاحب جو پرائیویٹ سیکٹری تھے ان کے ساتھ تو وہ تشریف لائے اور انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھئی حضور دریافت فرماتے ہیں کہ میرے مہمانوں کا کیا انتظام ہے جلسہ سالانہ کا آغاز اسے پہلے ہم کر چکے تھے پچہتر میں اور یہ چھہتر کی بات ہے تو اس وقت بھی ہم نے مہمانوں کے لیے ایک صفحے پر فرود گہوں کا چارٹ بنایا تھا 
تو اس موقع پر بھی بہرحال ہم نے ایک چارٹ بنایا تھا جس میں یہ ذکر تھا کہ کس نے کہاں ٹھہرنا ہے کس نے کہاں ٹھہرنا ہے تو جوں ہی میاں احمد صاحب نے وہ پوچھا کہ کیا انتظام ہے وہ چارٹ میں نے کال کر دے دیا تو بہرحال پر وقت وہ چیز ان تک پہنچ گئی تسلی بھی ہو گئی خلافت خامسہ کے اس بابرکت دور میں جو خدا تعالیٰ کے فضل سے جاری اور ساری ہے اللہ تعالیٰ حضور کی عمر اور صحت میں برکت رکھے آپ کو اس دوران آپ مبلغ انچارج بھی رہے اور افسر جلسہ گاہ کے طور پر بھی خدمت سر انجام دے رہے تھے تو اس دور میں جو آپ کے آپ کو خدا تعالیٰ کے فضل سے سعادتیں نصیب ہوئیں وہ کون کون سے نمائندہ موقع ہیں جہاں پر آپ شامل رہے حضور کے ساتھ بطور مبلغ انچارج بٹی صاحب اگر مجھے اجازت دیں تو میں نے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا اصل میں وہ میری حسین یادوں میں سے ایک یاد ہے کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ لائبیریا تشریف لے گئے تو اس سے پہلے وہاں پر جماعت اتنی نو نہیں تھی شروع کے دور میں کچھ رہی ہے لیکن وہ ایک ایسا دور تھا جس میں اتنی نو نہیں تھی اور انیس سو ستاسی کے جلسہ سالانہ پر جب میں یو کے میں آیا تو بتایا گیا کہ حضور کا دورہ ہے وہاں پر تو میں اس کو اس طرح بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں خلیفت المسیح تشریف لے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کی کے ساتھ اس دوری دورے کی کامیابی کے لیے راہ ہموار ہوتی جاتی ہے ہوائیں چل جاتی ہیں چل پڑتی ہیں تو بہرحال جب وہاں پر یہ پروگرام بنا تو جس جگہ بھی کانٹیکٹ کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی ہوئی صدر مملکت کے ساتھ ملاقات کی بات تھی سیکیورٹی کے لیے جو بتانا ہوتا ہے وہ بتایا حتیٰ کہ استقبال کے لیے صدر مملکت نے اپنے ایک وزیر کو بھجوایا ایئرپورٹ پر جو کہ منروویا شہر سے کافی باہر تھا اور جہاز جب لینڈ ہوا ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی جو وہ نمائندہ آیا ہوا تھا وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ جہاز چند منٹوں میں پہنچ رہا ہے لیکن میں نے وہاں ہدایت کر دی ہے کہ ہز ہولینس جو ہے وہ نیچے نہیں آئیں گے ہم خود جہاز میں جا کر حضور کو ویلکم کہیں گے اور پھر ہز ہولینس تشریف لائیں گے نیچے اور ایسا ہی ہوا باقی بھی کوئی مہمان نہیں اترا اور میں اور وہ جہاز میں گئے ہیں حضور کو ویلکم کہا ہے اور پھر تشریف لائے یہ سب جو فرشتوں کی فوجیں ہیں جو ایسا آپ نے فرمایا یہ خلافت احمدیہ کے ساتھ بہرحال ایسا ہے یہ سلسلہ اور خدا تعالیٰ تائید و نصرت فرماتا ہے روح القدس سے الحمد للہ بات میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ خلافت خامسہ کے دور میں بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کو ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ بطور مبلغ انچارج بہت ساری جگہوں پر حضور کی معیت کا حضور کے ساتھ کا شرف حاصل رہا ہے تو کچھ جو نمائندہ یادیں ہیں وہ بھی ہمارے ناظرین کے ساتھ بانٹیے دو ہزار تین میں جب حضور انور ایا تعالیٰ بن نسل عزیز مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو اس کے بعد جو حضور کا دورہ ہوا تو اس میں پھر آخر کے مقام پر حضور کو ویلکم کرنے کی توفیق ملی اور اس کے بعد بھی ہر دورے کے موقع پر جب بھی تشریف حضور لاتے تھے تو جو امیر جماعت جرمنی کے ساتھ جو پائلٹ کار ہوتی ہے اس میں مجھے باہر جانے کا موقع ملتا رہا اور حضور کو ویلکم کرتے رہے ان دوروں کے دوران بہرحال ہم 
کیلے بھی جاتے رہے یعنی وہاں سے استقبال ہوتا رہا بلکہ جو بندرگاہ ہے فرانس میں جو بندرگاہ ہے اور اسی طرح الوداع کے وقت بھی وہاں پر وہاں تک جاتے رہے تو راستے میں یہ چھ گھنٹے کا کم از کم سفر ہے تو راستے میں ٹھہرتے بھی تھے مجھے اللہ تعالیٰ نے باہر یہ سعادت بخشی کہ جب بھی جہاں بھی وہ نماز ہوئی ہے تو میں اذان بھی کہتا تھا پھر تقبیر بھی کہتا تھا اور مجھے پھر وہ بات یاد آ جاتی ہے جس کو یاد کر کے میں بہت حاضر اٹھاتا ہوں کہ حضرت خلیفت المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ناصر آباد اسٹیٹ تشریف لے جایا کرتے تھے تو میرے والد محترم جن کی آواز بہت بلند تھی خوشلان بھی تھے ان کو اذان کہنے کی سعادت حاصل ہوتی تھی تو حضور کے دوروں کے موقع پر تو اس طرح حضور کے یا خلفاء کے یہاں پر قیام کے دوران بھی خلیفت المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں بھی میں نے کئی دفعہ اذان کہی جمعے کی اذان بھی کہی اور پھر خلیفت المسیح القام سے طالب نسل عزیز کے قیام میں بھی یہاں بیت صبح میں بھی اذان کہتا رہا ہوں لیکن دورے کے موقع پر جب ہم آ رہے تھے تو پھر تو ہر بلّہ ماشاء اللہ ہر دفعہ پھر اذان بھی دی مساجد کے سنگ بنیاد پہ بھی ماشاء اللہ آپ کو موقع ملتا رہا ہے وہ جتنی بہرحال جتنی مساجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور افتتاح ہوئے ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میں شامل ہوتا رہا ہوں بلکہ حضور انور یہ تعالیٰ بن نسل عزیز کی اجازت سے جو سنگ بنیاد میں اینٹیں رکھی جاتی ہیں اس میں بھی مجھے شمولیت کا موقع ملتا رہا ہے جو بھی اینٹیں رکھنے والے ہوتے ہیں یہ ساری لسٹ حضور انور یہ تعالیٰ بن نسل عزیز سے اپروو ہوتی ہے اور اس میں مجھے بہرحال یہ موقع ملتا ہے الحمد للہ بہت بہت شکریہ امام صاحب آج کے پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوا جاتا ہے باتیں تو اس قدر دلچسپ اور اتنے پیارے واقعات ہیں بابرکت ہیں کہ انسان سنتا ہی جائے ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اس پروگرام کے اگلے حصے کے ساتھ معزز ناظرین ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے میں ایک دفعہ پھر امام صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکر گزار ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں ناظرین محترم آج کے پروگرام میں ہمیں یہاں جرمنی اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے اگلے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جہاں تک نہ پہنچی ہو آواز ہا وہاں جا کے کل سنائیں گے ہم